டெங்கு காய்ச்சல்னால பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நிறைய பேரும் நிறைய விதமான இன்னல்களுக்கு ஆளாகிறாங்க இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள் காரணம் இதெல்லாம் நம்ம ஆரம்பத்திலேயே பார்த்துருக்கோம் ஏடிஸ்ங்கிற கொசுவால் இந்த நோய் பரவுது திடீர் காய்ச்சல் வாந்தி தசைவலி முக்கியமாக தோல் வெடிப்பு இதெல்லாமே இந்த டெங்குவோட அறிகுறி பகல் நேரத்தில் தான் இந்த வகை கொசுக்கள் மனிதனை கடிக்குது தவறான சிகிச்சையால் பல ஆபத்தான விளைவுகளையும் ஏற்படுத்தக்கூடியது டெங்கு வைரஸ் உடம்புல இருக்கிற செல்களை சேதமடைய செஞ்சு குறிப்பாக ரத்த நுண் தட்டுகளில் சேதம் விளைவிக்குது இந்த நுண் தட்டுகள் த்ரோம்போசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வினைய உருவாக்குது உடல் முழுக்க ஆக்சிஜன் அப்புறம் ஊட்டச்சத்துக்களை கொண்டு செல்ல இந்த த்ரோம்போசிஸ் தான் உதவி செய்யுது இந்த டெங்கு காய்ச்சலுக்கு வீட்டிலேயே இருக்கிற ஒரு தீர்வு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொய்யாப்பழம் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டவங்க அதிக அளவில் கொய்யா ஜூஸை குடிக்கணும் இதுக்கு காரணம் இந்த ஜூஸ் வந்து இந்த த்ரோம்போசிஸோட எண்ணிக்கையை அதிகப்படுத்தும் கொய்யாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலோரிகள் அறுபத்தி எட்டு சதவீதமும் கார்போஹைட்ரேட் எழுபத்தி ஐந்து சதவீதமும் கொழுப்பு வந்துட்டு பதினோரு சதவீதமும் புரதம் பதிமூன்று சதவீதமும் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் வைட்டமின் ஏ பீட்டா கரோட்டின் தயாமின் ரிஃபோஃப்ளேஃபின் நியாசின் வைட்டமின் சி வைட்டமின் கே இந்த மாதிரி சத்துக்களும் இதில் ஜாஸ்தி இருக்கு மினரல்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா மினரல்கள் அப்புறம் வந்துட்டு கால்சியம் மெக்னீஷியம் பொட்டாசியம் இரும்பு பாஸ்பரஸ் ஜோடியம் ஜிங்க் இதுவும் ஜாஸ்தி இருக்கு டெங்கு நோயிலிருந்து விடுபட செய்கிற இந்த கொய்யா ஜூஸை நம்ம அடிக்கடி எடுத்துக்கணும் டெங்கு காய்ச்சலை போக்குறதுக்கு குறிப்பிட்ட சிகிச்சை எதுவும் கிடையாது இந்த நோயிலிருந்து மீள்வதற்கான வழிமுறைகளை ஊக்குவிக்கிறது தான் சரியான தீர்வாக இருக்குது இதற்கான சரியான தீர்வு அதிக அளவில் வைட்டமின் சி சத்து உடம்புக்கு கொடுக்கறது தான் ஆரஞ்சு பழத்தை விட வைட்டமின் சி சத்து கொய்யாவில் அதிகம் இருக்குது டெங்கு காய்ச்சலில் வாந்தியின் தாக்கம் அதிகமாக இருக்கும் தொடர்ந்து வாந்தி எடுக்கிறதுனால உடம்புல நீர் சத்து குறையும் அதை தடுக்கறதுக்கு கொய்யா ஜூஸ் குடிக்கிறது ரொம்பவும் நல்லது கொய்யாவில் நீர் சத்து அதிகமாக இருக்கிறதுனால வாந்தியால் படுற நீர் வளர்ச்சியை சரி செய்ய முடியும் இனிப்பு சேர்க்காத கொய்யா பழ ஜூஸ் குடிக்கிறது இனியும் சிறப்பு ஏன்னா இனிப்பு சேர்க்கிறதுனால சிறுநீர் அதிகமாக வெளியேறும் அதனால மீண்டும் நீர் வறட்சி உடம்புல ஏற்படக்கூடும் கொய்யாவில் இருக்கிற இனிப்பு சுவை வாந்தியை கட்டுப்படுத்தும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீர் வறட்சி ஏற்படாமல் தடுக்கும் அதே மாதிரி வைட்டமின் சி அப்புறம் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்டுகள் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் இதனால் கிருமிகளோட தாக்கம் அதிகரிக்கப்படுறது தவிர்க்கப்படுது டெங்கு நோயாளிகள் எடுத்துக்கொள்கிற உணவை சரியான முறையில் செரிமானம் செய்யறதுல இந்த நார்ச்சத்து மிக்க பழம் உதவி செய்து வாந்தியால் ஏற்படுற ஊட்டச்சத்து இழப்பையும் சமன் செய்து டெங்கு பாதிப்பால் சோர்வு குமட்டல் அப்புறம் வாந்தி அதிகமாக இருக்கிறதுனால உடம்புக்கு அதிகமான ஆற்றல் தேவைப்படுது கொய்யாவில் இயற்கை சர்க்கரை அதிகமாக இருக்கிறதுனால குளுக்கோஸ் அதிகரிக்காமல் தேவையான ஆற்றல் கிடைக்கிறதுக்கு உதவி செய்து அதே மாதிரி நோய் பாதிப்பால் உணவு உணவு பிடிக்காது ஆனாலும் உடம்புக்கு ஆற்றல் தேவை அப்படிங்கிறத மறக்கக்கூடாது கொய்யாவின் இனிப்பு சுவை அடிக்கடி வாந்தியை கட்டுப்படுத்துறதுனால அடிக்கடி கொய்யாவை சாப்பிட்றது உடம்போட உடம்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழத்தை கொடுக்கும் பசி நேரத்துக்கு ஒரு சிறந்த சிற்றுண்டியா இருக்கும் டெங்குவுக்கு இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு சிகிச்சையும் மருந்தும் கண்டுபிடிக்கப்படல ஆனால் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டவங்க நீர்ச்சத்தோட நல்ல ஓய்வில் இருக்கணுங்கிறது ரொம்ப அவசியம் இந்த நீர்ச்சத்தை தரதுல சிறந்த பழம் கொய்யா அதனால கொய்யா பழத்தை அதிகமாக எடுத்துக்கிறது டெங்குவில் இருந்து மேல்வதற்கான ஒரு சிறந்த இயற்கை வழிமுறை பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா கன்சீவாக இருக்கிறவங்களுக்குமே அடிக்கடி வாமிட் பண்ணுறதுனால அவங்களுக்கு அந்த மசக்கை டைம்லலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவுமே சாப்பிட பிடிக்காது ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ண அவங்களும் கொய்யாவை கண்டினியூவா எடுத்துக்கலாம் இதனால என்னன்னா நம்மளுக்கு வாந்தி கண்ட்ரோல் ஆகிறது மட்டும் இல்லாம நம்மளுக்கு கிடைக்க வேண்டிய உடம்புக்கு தேவையான சத்து நீர் சத்து எல்லாமே இதுல இருந்து கிடைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரொம்ப டயர்டாலாம் பண்ண மாட்டோம் மேலும் தகவல்களுக்கு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ